Ya Sus, tapi tak sedikit di antara para veteran itu yang bisa kembali hidup layak dan normal. Wah, Mereka bisa ya? melihat peluang yang ada dan memanfaatkannya. Ya betul. Dan seperti salah seorang dalam cerita kami berikut ini, seorang veteran perang yang justru bisa berhasil menjadi seorang atlet hmm. yang meraih medali internasional ya. walaupun harus duduk di atas kursi roda akibat kecelakaan perang. Seperti dalam cerita kita berikut ini. Berpacu di atas kursi roda punya tantangan tersendiri Apalagi jika harus menempuh jarak 430 km melalui pegunungan Tapi itulah yang membuat pria 57 tahun ini tertarik It's kind of funny when I got out of the hospital People were trying to tell me what I couldn't do And, and you know, just setting up limits all over the place And, and it got kind of maddening Jevi tidak menghiraukan peringatan yang selalu didengarnya sejak harus memakai kursi roda akibat kecelakaan sepeda motor 33 tahun lalu. Jevi adalah tokoh sentral dalam Unbidden, film dokumenter tentang 31 tunadaksa yang bertanding dalam sebuah lomba yang terkenal paling sulit dilakukan. Dengan kursi roda, peserta menempuh 430 km melalui pegunungan di antara Fairbanks dan Anchorage di negara bagian Alaska. When I was pushing up the hill, it was just painful. I had to just try to stay focused and it was just it was brutal. All I can remember is the pain. <laughs> I hurt my shoulders, my back, my arms, everywhere. Dalam film terlihat bagaimana para atlet berjuang melampaui rintangan 88 km per hari. Bagi mayoritas peserta, ini merupakan perjalanan untuk menjajaki diri, menguji kekuatan fisik dan mental. Di tengah film fokus berganti mengikuti perjalanan para atlet Amerika yang mengikuti Paralympics 2008 di Beijing. Oscar Sanchez, mantan tentara Amerika yang bertugas di Irak dan Afghanistan, meraih medali emas. Being a gold medalist, being a world champion, it sets a standard that you know, you know what you believe you can achieve. You know, no matter what your you know alleged limitations are. Just because you have a disability doesn't mean your goals and your dreams have to change. You just find a different means to attain those goals. That's all. Perlu waktu tiga tahun untuk menyelesaikan dokumenter ini. We think somebody in a wheelchair is helpless, and it's absolutely the opposite. I mean, 55 miles a day in a wheelchair—that's amazing. Now, even though these guys are the elite, elite of the wheelchair world, people in wheelchairs don't have disabilities. They actually have ability. I learned that. Just because somebody is in a wheelchair does not mean that they are disabled. Anbidun merayakan kegigihan warga Tunadaksa sekaligus memberi pesan semangat dan harapan kepada para penyandang difabel di seluruh dunia. Untuk dunia kita, tim VOA. Ya, sekarang kita istirahat lagi pemirsa, tapi ya. jangan kemana-mana dulu ya. Betul, karena setelah yang satu ini kita masih punya satu cerita mengenai kelompok keluarga Indonesia di Washington DC yang mengadakan penggalangan dana untuk membantu para korban bencana alam di Indonesia.